いつからだろうこの身とこの世界が妄想の渦に飲み込まれてしまったのはいや飲み込まれたんじゃない俺自身が妄想の渦へとこの身を投げ出したんだでも妄想の渦は俺が思う以上に激しくそして深く俺を飲み込んでいった俺はこの終わりのない妄想の渦から逃れることができるのだろうか誰か俺に教えてくれ誰でもいい俺を救ってくれ「ゼロ次元ゲームネプテューヌ Z」ゲーム業界そこは4人の守護女神が国を守護する現実とは異なる次元に広がる世界女神パープルハートの守護する国プラネティューヌ女神ブラックハートの守護する国ラステーション女神ホワイトハートの守護する国ルイー女神グリーンハートの守護する国リーンボックスかつては犯罪神や太古の国タリの女神といった脅威にさらされたものの4人の女神たちにより世界の平和は長く保たれていたしかし守護女神の転換期を迎えることにより長く続いた4人の女神が守護する時代が今まさに終わろうとしていた<笑>やっぱり暖かい太陽の日差しの下でする昼寝は最高だねなんか物騒な夢を見た気がしないでもないけど。まるでゲーム機のような硬いものがコンクリートの地面に落ちたような音だったけど確か音はあっちの方からだったよねちょっと見てこようかな。この辺りから聞こえたと思ったんだけど。
れはゲーム機だよね。どこのメーカーだろう真っ白なボディに渦巻きマークゲーム機ソムリエの私でも見たことないよこの辺りには誰もいないみたいだし笑っちゃあじゃなくって教会で預かるべきだよねネプギア見て見てゲーム機拾っちゃったおかえりお姉ちゃんこの子はネプギア見た目はこんなんだけど私の妹でこの国プラネティウヌの女神候補生なんだネプティウヌさん今までどこを遊び歩いていたんですか今日という今日は許しませんよえーこの小さい妖精みたいなのはイースンことイストワールプラネティウヌの初代女神様がこの国の歴史を記録するために作った人工生命体でこの国の競争をしているんだ黙っていれば可愛いんだけど口を開けば仕事仕事仕事ってまさに仕事の鬼で見た目によらず口うるさいのがたまに傷なんだ。ですかネプテューヌさん何度も言いますがゲーム業界は守護女神の転換期の真っただ中なんです転換期転換期ってなんだっけあれだけ説明してたのにいいですかもう一度説明するのでよく聞いてくださいね守護女神の転換期とはそのままの意味で人々が今まで守護していた女神ではなく新しい女神を求めるようになる時期のことですその背景からこの時期は決まって女神様に対するネガティブな噂やデマなどが出回りやすいんです現に他の国の女神様たちは専門の対策チームを作って動いているという話です私は大丈夫だってなんて言ったってありのままの姿が国民には受け入れられてるからねそれにまともに対策チーム作ってるのってノーアルぐらいじゃないかなベールはネトゲのイベントブランは新人賞が近いって言ってたしふうどうして女神様たちは揃いも揃って危機感が足りないのでしょうかちょっと私までネプテューヌと一緒にしないでよねあちなみにこの子はノワールお隣の国ラステーションの守護女神で友達がいないぼっちなんだだからぼっちじゃないって言ってるでしょそういうわけだからネプギアこのゲーム機直せるかななんか壊れてるっぽいんだよね直せるかどうかは見てみないとわからないかなちょっと調べさせてもらってもいいかな、うん、仕方ありません今回も私が何とかするしかありませんね誰でもいい俺たちを助けてくれ<笑>あれお姉ちゃん何か聞こえるよ本当だでも一体どこから多分このゲーム機からじゃないかなあこの渦から抜け出せないよ
お姉ちゃん起きて<笑>お姉ちゃんねえお姉ちゃんでばもう次やあと10分だけのんきに寝ている場合じゃないよお姉ちゃん周り周り見てもううるさいなあもしかして仕事ザボってゲーム機を直してたのバレてイースが鬼の形相とかなんだ、夢か。<笑>それじゃあ、寝てきや。おやすみ。だから、夢じゃないよ、お姉ちゃん。いやいやいや、ありえないから。私たち、さっきまで部屋にいたよね。なのになんでいきなりこんなところにいるわけわからない。気づいたらここにいて私たちどうなっちゃったのまあここがどこか知らないけど来ちゃったものはしょうがないよこっちが崩壊してたり空はなんかひび割れしちゃってるけどそんなのゲームじゃ日常茶飯事だよえっ、ー、とゲームではよくあることでも、現実では絶対にないんじゃないかな。まあ、細かいことは置いといて。どこかに人がいるかもしれないし、ちょっと歩いてみようよ。そっちの方が、こんなところでくよくよしてるよりも、何倍もマシなはずだよ。うん、そうだね。ずっとここにいるよりはいいよねよーしじゃあ気合い入れてレッツゴーえへいジャンプいいな猫の子一匹くらいいてもいいと思うんだけどはーい誰かいませんかお姉ちゃんやっぱりここおかしいよ道路やビルに走ってる亀裂ただの亀裂じゃないよほんとだ緑色で綺麗だねずっと見てると吸い込まれそうになるね空にも同じ亀裂が入っているしまるで空間そのものにひびが入っているみたいそれにこの建物の感じとかなんとなくプラネティオーヌの街と似てる気がする、はあ、プラネティオーヌに世紀末が来たらこんな感じになっちゃうのかなそそんな不吉なこと言わないでよお姉ちゃんここには見覚えのあるものが全然ないしプラネティウムではないと思うんだけどそうだね街の中だったら私の庭だし道がわからないはずないもんまあここで考えててもしょうがないよ今はとにかく全身あるのみだよゴーゴーこういう時のお姉ちゃんの自信はどこから来るんだろう自信そんなの私が主人公だからに決まってるよどんな展開になろうとも主人公補正バリバリで切り抜けちゃうんだからだといいんだけどネプギア
私の主人公補正で地元の人第1号発見だよ違うよお姉ちゃんどう見てもお話とかできるような相手じゃないよ殺意満々だよやっぱりやっと私たち以外の誰かに会えたと思ったんだけどなけど相手がやる気なら仕方ないよねネプギア女神化して一気にやっつけちゃうようん活目せよプロセッサユニット装着シーンあ、あれしかし、何も起こらなかったは変身中の攻撃はゴハットだって知らないんだねモンスターにそんなこと言ってもわからないと思うけどなんで女神化できないかわからないけどまずは目の前の敵をなんとかしなきゃだよね行くよネピギアうん
モンスター強そう気を引き締めていかないと大丈夫だよネプギアこれってチュートリアル戦闘だからどんなすごい見た目でも絶対勝てるから安心してう,うん私の番ですね<笑>
私はまだ大丈夫です気にかけてくれてありがとうございます
死んでる本気で行きますえにしてやんよえー、などうしようかなよし<笑>